。在生活中呢，大家都非常喜欢吃那种肉食的菜品，但是你发现在家做的时候，肉食老是加不好，你要不就出现什么脱浆的情况，要不就是炒出来比较的柴，要不就是在锅里直接出水。我今天先教大家肉是怎么浆。顺便把这个酱的肉丝教大家做一下六种家常的做法。好，首先我们在家里面做的肉丝的菜品，建议有条件的话选用这种里脊肉。这里脊肉是猪身上比较嫩的一个部位，如果你买不到，你可以用其他部位，什么前脚肉啊、后腿肉都可以来做，但是它真的没有这个肉嫩。好的，里脊肉切的时候，我们先给它切成块儿。里脊肉上面它会有些筋，我们把这个筋膜稍微给它片下来，因为我们炒的话，它的烹饪时间比较短，你容易搅不动。当然这个也不要丢掉，我们平时拿炖汤可以把它用起来。把它剔干净，改刀，直接把它打成这种薄片。我们切肉的时候尽量这样去推它，很容易就把它切断。接下来我就教大家做一个腌制。为什么腌制呢？腌制可以让这个肉变嫩。通常会有三个方式。就我最常用的是什么呢？就是用这个姜葱水。给大家说一下什么目的哈？就好比有时候晚上我们去做面膜，你都要去贴。贴的同时就可以让这个肉啊补充水分，让这个肉更加的嫩。另外呢，这个姜葱呢在里面可以起到什么呢？起到什么作用啊？去腥的作用。第二方式什么呢？蛋清。蛋清通常也可以让这个肉啊，就是让肉丝加进去，它会变嫩。但是呢。如果你做饭比较少，你的蛋黄是不好处理的。第三种方式什么就比较的方便快捷，就是科技的方式，可以加什么嫩肉粉。但是嫩肉粉在变，把这个肉变嫩的同时，也会损失一部分肉的口感。这里啊是六个菜的肉丝，我全部把它腌，所以说比较多，但我一次性把它腌出来。我们先给点盐、白胡椒粉。还有这个花雕酒或者是料酒，也都可以来一点。我们稍微来点老抽，老抽是给这个肉丝上点颜色，不然的话它做出来是白瓦白瓦的，不好看。这步呢，先不要加姜葱水，我们先给它软起来，把这个肉丝它自身的一种粘性啊，就是这种胶质给它软出来。我们再来加水。好，我们稍微软一下，把这个盐味全部软到肉丝之后呢。你会发现这个肉丝它有些粘性。好，到这步我开始加水啊。加水呢，不是说一次性全部加进去啊，它像吃饭一样，不要吃那么多，我们分三次，慢慢来。现在就相当于说，相当于给这个肉注水了。开始啊，我们慢慢这样拍打它。只要这个肉里面做水，它自然就会变嫩。有些朋友在家里面腌制的时候，抢到第一步，他就直接把什么水啊、粉啊，就全部加到里面一起去打，就这样是不对的。所以一定要把这个水打在肉里面，让这个肉就是把这个水吃够之后，我们再来加粉。粉就相当于我们最后一件这个外套一样，你不能先去加粉，先加粉的话水是进不去的，它容易脱浆。好，给大家看一下这加一次水的肉丝。你是看不见水的，接下来我们加第二次，还是同样的手法，同样的方式啊。好，接下来我们加第三次，呃，可能朋友会问，到底加多少水？正常的话就是一斤肉的话，你最多加个二两水，大概的分量给大家说一下，你别加太多，它不是加的越多越好。不然会影响这个肉的口感的。好，我们三次水已经加完了，给大家看一下这个肉。你从表面看，它是没有说出水的。好，现在我开始加这个粉啊。这个粉呢，一般我们会加土豆淀粉。这里我就加个三勺就差不多够了，不是越多越好，越多的话，到时候你的锅里面。它会像芡子一样太多，可能有些朋友会加什么水淀粉，就是这种，呃，淀粉和水已经混合在一起倒在里面。
如果你加水淀粉的话，你这步加水的时候就一定要少加一点水。好，轻轻给它和转就好了，加点油。油的目的是，有时候我们在锅里面炒肉丝或者滑肉丝，它不会成坨，因为我们加了粉嘛，一定要加点油，它会自然就会散开掉。轻轻给它揉两下就好了。加了油了，你不要揉得特别凶，特别凶的话就会把这个芡揉掉了，和转就好了。好，这个肉丝腌制就完成，非常的简单。其实我们先做第一个菜，韭黄肉丝，这里需要打个碗芡，因为这个菜呢是急火快炒，如果你在锅里像韭黄炒的时间特别长就不好吃了，打个碗芡是避免我们手忙脚乱。我们碗里给少许的盐，呃，这个盐呢，其实不要加太多，因为我们肉丝里面已经有盐味了。一点糖，烧一个半勺的花雕酒，来一勺生抽，好，白胡椒粉，盛出来个小半勺，到这里够了，不要太多。最后我们再来点水淀粉，搅拌均匀。好，这个碗芡就打好了，接下来开始热烹。烧了之后呢，锅里倒点油。啊，这个菜呢，我们一定要把锅置一下，因为我们是一锅盛菜，所以说要置锅。如果你用的是那种不粘锅，就不需要置锅了，因为它本身就不会粘。把锅润一下，这个油呢，其实我们润过锅之后还可以拿炒菜，不要倒掉，它是干净的。我用的是菜籽油，其他颜色看起来有点黄黄的，它颜色会稍微深一点点。润锅呢，我们一定要把这个锅啊，就是烧到这种冒烟的状态，就它才会热透，不然的话下去很容易粘的。好，把热油倒出来，重新倒点凉油。好，我们先下入肉丝，这个是最大的火，锅里是最大的火，快速给它划散。看到没有，这个锅它就不会粘的哈。这个下入什么姜片、蒜片，还有泡辣椒，还有大葱，我们给它炒香。好，下入我们韭黄。放韭黄的时候，直接把这个打好的碗芡哈，沿着锅边倒进去，快速的翻炒就可以出锅了啊。好，可以出锅，这个不要炒的特别死。第二道呢，我们做一个家常味型的甜酱肉丝，需要一点这种红油豆瓣酱，这是普通六个月的红油豆瓣。好，这步还是一样的，因为我们是一锅盛菜，所以说把锅制一下，倒点油，热锅冷油，倒出来。好，重新来点凉油，下入肉丝，还是最大的火，最大的火，快速给它炒散。炒散过后呢，我们下点姜米和蒜米。红油豆瓣酱，再入甜椒丝，好，调味给少许的生抽。锅里有点干的时候，我们稍微来点水
。然后搓一下，咱们勾入少许的水淀粉。好，可以了。第三个菜来用过青椒肉丝，给大家演示一下。有很多朋友都喜欢吃这种带汤汁的青椒肉丝，这个时候需要做一个什么呢？我建议大家可以适当的放点这种甜面酱，增加一种酱味。这样的话，你用这个汤汁来泡饭是非常好吃的。但是这个甜面酱一定要给它稀释一下，因为它是比较干的。这时候我们可以加少许的花椒酒，或者是水，或者是料酒，给它做个简单稀释一下。你不稀释，直接下去的话，它很容易浮掉，因为它太细腻了。好就可以了，稍微只加一个东西，甜面酱。锅烧之后倒点油，我们还是一样的重复来制这个锅，因为我们是一锅盛菜，不然肉丝下去直接夸，直接粘在锅里，一定要制锅，好把热油倒出来，开小火来点凉油，好，这边直接下入我们肉丝，现在开最大的火，快速给它炒散，啊，最大的火，快速给它炒散。炒蛋的时候，我们加点江米、蒜米。好，这个时候要下入我们之前调好的甜面酱。喜欢吃这带汤汁的朋友可以加点，如果你不喜欢吃太带汤汁，就不要加这个甜面酱了。下入青椒。好，沿着锅边喷点清水，然后开始调味，给点一点盐，来点白糖，少许的生抽好，出锅以前呢，我们勾点芡粉，出锅。好，我们刚炒好的时候，它不会有特别多的汤汁，放一会儿，汤汁自然就会出来。第四个菜什么菜呢？是一个泡椒肉丝。我给大家介绍一下什么泡椒，就是两种，一种是这种青的，一种红的，都是二荆条。还有一个泡椒，大概说有三个东西。如果大家需要的话，后面我都可以教大家泡。锅烧了之后，倒点油，把锅润一下。好，一定要把这锅烧透，烧到这种冒烟的状态，把油倒出来。这锅才完全热透了。好，重新倒入凉油。好，下入肉丝，快速给它炒散。还是最大的火，还都是最大的火，快速给它炒散。好，炒散之后，接下来我们下入这个泡辣椒，红的和这个青的都下去，还有姜丝给它炒出来。一定要把这个泡椒的乳酸味给它炒出来，这样你的肉汁才会香。不要小火，最大的火去炒它。好，我们调味给少许的生抽，一点白糖，勾入少许的水淀粉，出锅前撒几个葱段。
Ja, så. Tivo 哥呢，作为一个生活中非常常见的青椒肉丝，两个东西给大家介绍一下。第一是这个皮，这个皮我之前教大家做过，就是用水饺皮来做，非常简单，大家可以看我之前的视频。第二个呢，给介绍的这个葱丝，这个很关键。葱丝的话，就是一定要切斜刀，不然的话吃出来非常的卡口。给大家看一下，我这里给大家演示一下，这个大葱丝我们切的时候，把中间给它破开，一定是斜刀去切它，不然的话它有筋的，吃起来口感不是那么舒服。切斜刀啊，不要切直刀，切斜刀啊。这个就是切斜刀泡胀，把这个皮和葱丝给它介绍完之后，还有两个工作，一个是调一个碗芡，还有一个稀释一下这个甜面酱。这个甜面酱一定要加点花椒酒或者是水，甚至是料酒去稀释它。这样的话，在锅里高温的时候，它不容易糊。接下来我们再调个碗芡，碗芡我们给少许的盐，一小勺的糖，来点花椒酒，哦，一勺的生抽，少许的胡椒粉，现磨的，可以加个半勺的芝麻香油。好，水淀粉我们稍微来一点点，搅拌均匀就可以了。OK OK， 接下来我们进入热烹。好，锅烧了之后呢，我们还倒点油，先把锅炙一下。好，油烧了之后呢，我们给它倒出来。前面四个菜呢，我着重教大家就是一锅盛菜。现在最后两个菜，我教大家怎么去滑炒滑这个肉丝。我们用这个油去滑肉丝的话，可以让这个肉丝更加的嫩。好，我们让这个油温差不多烧到三成左右，开始下入肉丝，快速给它滑散，好，给它控出来，给它看一下这肉丝就非常的嫩了。好，接下来不要洗锅哈，给点姜米、蒜米，先给它炒香一下，开小火先给它炒香，下入肉丝，开大火去翻炒它，接着就下入我们调好的甜面酱，再给它上上颜色。好，最后再扯上我们的芡汁好，出锅。好，炒好之后呢，我们先下面垫点葱，这个葱一定要把水分给它甩干。最后我们上面再放点葱，点缀一下。装好之后呢，把这个饼围边就可以了。最后菜呢，我们做一个重庆版的鱼汤肉丝。这个肉丝呢，有它自己的特点，就它只会用这种鱼眼葱段，比较小的这种大葱段，像鱼眼睛一样。接着我们调个鱼汤汁的碗芡，一勺的盐，五小勺的白糖。这个程度一定要把这个糖给完全淹没住，大概有个一比一的样子。来一勺花椒酒，来一勺的生抽，白胡椒粉。接着再来几粒老抽，可以查一下颜色。好，最后我们加少许的水淀粉，好，给它搅拌均匀。一定要把这个糖啊、盐给它搅化哈，因为糖比较多，多搅一会儿。好，可以了。好，锅烧之后我们倒点油，把锅润一下烧之后，我们把油倒出来，热油倒出来，倒入凉油，滑一下肉丝。好，我们有个三十层油温，开始下入这个肉丝
，还有一个给它划散。因为这版橘香肉丝它是净肉，就是它的肉比较多一些，素的比较少，所以肉是需要的比较多。好，我们倒出来。好，不要洗锅哈，来，好，我们不要洗锅，锅里给少许的油。这个时候下入什么呢？就是蒜米、姜米，就是蒜一的比姜米多。我们下下入进去，还有葱头，还有这个泡辣椒，来一勺，快速的用最大的火给它燃香。这个成功的关键就在一定要把这个泡椒的味道给它完全炒出来，再下入肉丝。你们感觉到味道出来之后啊，香味出来之后，接着下入肉丝。好，最大的火去翻炒它。这是我们下一半的葱。好，炒蛋热，下入鱼香汁儿，最后再下入另一半葱段。好，出锅前勾入少许的泡椒油。好，熟。今天这期就给大家分享一些肉丝的基础知识，包括在锅里一锅盛菜，或者是用这个油来滑肉丝啊，其实都是非常的简单的。如果你想做好这个菜，就三点：第一点什么呢？选的部位很重要，选肉的部位很重要；第二是腌制；第三什么锅温？锅温就是像火候一样东西，去急火快炒它。只要你把这个细节做好，我相信在家里面，即使我们用这种燃气灶，一样的能够炒出来的。我是阿伟，请关注我，你雕的偶像。